সো এই ভিডিওতে আমরা ডিরিক্লেট बाउंड्री কন্ডিশনের একটা প্রবলেম সলভ করব এটা সম্পর্কে আমরা অলরেডি কিছুটা ফ্যামিলিয়ার যে ডিরিক্লেট बाउंड्री কন্ডিশন মানে হলো এখানে আমাদের ইনিশিয়াল যে ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকে দুইটা ভিন্ন পয়েন্টের সেগুলো ডাইরেক্ট ফাংশনাল ভ্যালু দেওয়া থাকবে কোনো ডেরিভেটিভ ফরম্যাটে দেওয়া থাকবে না ঠিক আছে তো এটার যে ফরম্যাট আমরা ব্যবহার করব সেটা হলো সেন্ট্রাল ডিফারেন্স ফরম্যাটটা তো সেটার জন্য ফরম্যাটটা কেমন আছে তা একটু দেখা ট্রাই করি শুরুতেই আমরা দেখব যে এরকম একটা টার্ম থাকবে লেটস সে ডি স্কয়ার ইউ फिक्स তো আমরা এক্স এর ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করছি তাই আমরা এক্স এর ভ্যালু আই মাইনাস ওয়ান নিব বাট যে কিন্তু আমার ফিক্স থাকবে তাই আমার যেটা কনস্টেন্ট থাকলো মাইনাস টু মাল্টিপ্লাইড বাই কি আসবে এখানে চিন্তা করি ইউ আই আসবে জে আসবে মাঝের পয়েন্টটা ঠিক না মাঝের পয়েন্টটা প্লাস লাস্টের পয়েন্টটা এখানে বসতে হবে তো লাস্টের পয়েন্টটাতে আমার আই এর ভ্যালু এক বাড়বে অর্থাৎ আমরা ডানে যাব বাট জে এর ভ্যালুটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না জে এর ভ্যালুটা সেমই থাকবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে পার্টটা এই পার্টের থ্রু আউট সব জায়গায় কিন্তু আমার যেটা কি থাকে কনস্টেন্ট থাকে এবং সেটা থাকারই কথা আমরা ডেলিভেটিভ কার রেসপেক্টে নিলাম ডেলিভেটিভ কার রেসপেক্টে নিলাম এক্সে রেসপেক্টে তাহলে ওয়াই তো চেঞ্জ হবে না এটা জানা কোথায় তো এটা আলাদাভাবে বলার কিছু ছিল না তাও আমরা একটু বলে রাখলাম আচ্ছা আর নিচে কিভাবে মনে আছে এখানে কার রেসপেক্টে ডেলিভেটিভ হচ্ছে এক্সে রেসপেক্টে না তো এক্সে চেঞ্জ সেটার উপর স্কোয়ার এরকম বলতে নিচে ঠিক আছে कथा शुदुम्रेलो তো আই এর ভ্যালু এক বাড়লেও জে এর ভ্যালু কি থাকবে সেম থাকবে এর বামের যে পয়েন্টটা সেটাকে যদি আমরা যদি কাজ করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো আমরা দেখতে পাবো আই মাইনাস ওয়ান হয়ে এলো ওয়াই বরাবর কিন্তু উঠে নেই জাস্ট এক্স বরাবর বাম দিকে শিফট করলো তো আই মাইনাস ওয়ান আর এখানে কি হবে জে হবে এই পয়েন্টের উপরের যে পয়েন্টটা সেটাকে যদি দেখার ট্রাই করি এখানে একটা পয়েন্ট থাকবে এখানে জেটা চেঞ্জ হয় নাই বাট আইটা এক বেশি হয়ে গেছে তো আই প্লাস জে প্লাস ওয়ান সরি এখানে আইটা চেঞ্জ হয়নি বাট জেটা কি হয়ে গেছে এক বেশি হয়ে গেছে তো আমরা এখানে কি বসাবো জে প্লাস ওয়ান বসাবো এর নিচের যে পয়েন্ট এখানে যদি আসি এখানে আমার আইটা সেমই আছে কারণ এক্সপ বরাবর করিনি বাট জেটা কিন্তু কমে গেছে তো আমরা এখানে জে মাইনাস ওয়ান বসাবো তো এইভাবে একটা পয়েন্টকে যদি আমি ডিফাইন করতে চাই একটা পয়েন্টের জন্য যদি আমি ইকুয়েশন লিখতে চাই ডেল্টা স্কোয়ার বি ডেল্টা এক্সপ স্কোয়ারের মানে এই পয়েন্টে সেকেন্ড ডেলিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এ এটাকে যদি লিখতে চাই তাহলে আমার এই তিনটা জিনিসকে দরকার হবে আর এই পয়েন্টে সেকেন্ড ডেলিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই এটা যদি লিখতে চাই তাহলে আমার এই তিনটা জিনিসকে দরকার হবে ঠিক আছে আরো দুইটা জিনিস আমরা বলে রাখি সেটা হলো যদি আমার কাছে এমন থাকে যে ডেল্টা ইউ ওভার ডেল্টা এক এটাকে আমি কিভাবে লিখবো এটা লেখার জন্য আমার এই জিনিসটি ইউজ করতে হবে যে ইউ বামের পয়েন্টটা তো বামের পয়েন্টটা হলো আই মাইনাস ওয়ান কমা চে মাইনাস ইউ ডানের পয়েন্টটা ডানের পয়েন্টটা কি আই প্লাস ওয়ান কমা জে এভাবে লিখবো লেখার পর সাথে সাথে একটা বড় সড়ো গোল্লা পাবো কারণ আমার পরেরটা মাইনাস আগেরটা লিখতে হয় তো পরেরটা কি পরেরটা তো প্লাস আগেরটা কি আগেরটা হলো মাইনাস তো পরেরটা মাইনাস আগেরটা লিখবো এটা কিন্তু কেয়ারফুল আর নিচে কি বসবে নিচে বসবে টু ইন্টু এইচ বসতো বাট এখানে যেহেতু এক্স লক্ষ বরাবর যাচ্ছি তাই ডেল্টা এক্স বসবে সিমিলার কন্ডিশন আমরা কার জন্য বলতে পারি ওয়াই এর জন্য বলতে পারি তো সেটাকে আমি আর লিখছি না আশা করি আমরা বুঝতে পারবো যে জিনিসগুলোকে কিভাবে লেখা যাবে ঠিক আছে এখন আমরা যেটা সলভ করতে চাই সেটা হলো ফার্স্ট আমাদের একটা এক্সাম্পল ঠিক আছে এক্সাম্পলগুলো সলভ করলে আসলে আমাদের জন্য ইজিয়ার হবে তার আগে একটা জিনিস আমি একটু বলে রাখতে চাই সেটা হলো যদি কোনো কারণে কোনো কারণে আমার ল্যাপলাস ইকুয়েশনের মতন একটা ইকুয়েশন আসে লেটসে আমাদের ল্যাপলাস ইকুয়েশন কীরকম ল্যাপলাস ইকুয়েশন দেখতে এমন আসে যে ডেল্টা স্কোয়ার ইউ ডেল্টা এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল্টা স্কোয়ার ওয়াই 
ডেল্টা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জিরো এমন আসলো উপরে অবশ্যই কি হবে ইউ হবে ঠিক আছে এমন আসলো তখন আমরা এই পুরো জিনিসটা কিভাবে লিখে ফেলতে পারবো এই পুরো জিনিসটাকে লিখে ফেলতে পারবো এই ফর্মেট অনুসারে ঠিক আছে এই পুরো জিনিসটাকে লিখে ফেলতে পারবো ওই ফর্মেট অনুসারে আমি একটু লিখে ফেলি ওকে সো এমন একটা জিনিস হবে এখন যদি আমার ডেল্টা এক্স এবং ডেল্টা ওয়াই এগুলো সমান হয় ডেল্টা এক্স এবং ডেল্টা এক্স যদি ওয়াই যদি সমান হয় তাহলে আমরা ডেল্টা এক্স ডেল্টা ওয়াই ওয়াই এগুলোকে কমন নিয়ে গুণ করে দিতে পারি গুণ করে দিলে সেটা কিন্তু বাদ পড়ে যাবে বাদ পড়ে গেলে আমার এখানে কি থাকে খেয়াল করি একটু ইউ আই মাইনাস ওয়ান কমা জে এই পয়েন্টটা থাকবে একবার প্লাস ইউ আই প্লাস ওয়ান কমা জে এই পয়েন্টটা থাকবে একবার ঠিক আছে কোন দুইটা নিলাম এটা আর এটাকে নিলাম তারপরে এটা আর এটাকে লিখে ফেলবো তো লিখে ফেলি মাইনাস ওয়ান এটা থাকলো প্লাস ইউ আই কমা জে প্লাস ওয়ান এটা থাকবে আর বাকি থাকে কি এটা দুইবার এটা দুইবার তাহলে ইন টোটাল চারটা কিন্তু বাকি থাকে তাহলে আমি এখানে কি বসবো মাইনাস মাইনাস ফোর ইউ আই কমা জে ইকুয়ালস টু জিরো ঠিক আছে আমি এরকম একটা ফর্মেট কিন্তু লিখতে পারবো এবং এই ফর্মেটটাকে আমরা সরাসরি আমাদের অঙ্কে ব্যবহার করতে পারবো আমার এটা কিন্তু আর লেখা লাগবে না বাট মাইন্ডেড আমার ফাংশনটা যদি আলাদা হয়ে যায় ডেল্টা এক্স এবং ডেল্টা ওয়াই এর ডিফারেন্সটা যদি আলাদা আলাদা হয় অর্থাৎ এক্সটা আমরা একভাবে বাড়ছি ওয়াইতে আমরা আরেকভাবে বাড়ছি তখন কিন্তু এই জিনিসটাকে লেখা যাবে না এই কন্ডিশনগুলো কিন্তু একটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের ল্যাপ্লাসি কোয়েশনকে ফলো করছে অর্থাৎ ডান পক্ষে জিরো আছে দুই নাম্বার হলো আমাদের ডেল্টা এক্স এবং ডেল্টা ওয়াই সমান আছে এমন হলে আমরা ডিরেক্ট এটাকে লিখে ফেলতে পারবো আমি একটু বোঝার ট্রাই করি এখানে আমরা কি লিখলাম আসলে এখানে আমরা যেটা লিখেছি আমাদের উপরে যে পয়েন্টটা সেটাকে একবার এটাকে একবার এটাকে একবার এটাকে একবার অর্থাৎ এই চারটা পয়েন্টকে আমরা লিখে ফেলেছি আর মাঝখানের যে পয়েন্টটা সেটাকে আমরা চারবার লিখছি মাঝখানের পয়েন্টটাকে কি করলাম চারবার লিখে ফেললাম তো এভাবে কিন্তু আমরা গ্রিড দেখে খুব সহজেই লিখে ফেলতে পারবো জিনিসটা রাইট এটা একবার এটা একবার এটা একবার এটা একবার আর এটা কয়বার চারবার চারবার বিয়োগ আকারে আর ডান পক্ষে কি আসবে জিরো আসবে তো এটা একটা শর্ট ট্রিকের মতো আমরা মনে রাখতে পারি যখনই ল্যাপলাস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করবে কোনো ফাংশন তখন আমরা এই জিনিসটাকে ইউজ করতে পারবো আমরা দুইটা এক্সাম্পল করব একটাতে ল্যাপলাস ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করবে এবং আরেকটা তো করবে না অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট তো আমরা ফার্স্ট কোয়েশন একটু নাও ট্রাই করি ওকে সো এই যে এক্সাম্পলটা এটার দিকে একটু খেয়াল করি কি বলা আছে যে কনসিডার স্টিল প্লেট অফ প্রাইস ফিফটিন ইঞ্চ বাই ফিফটিন ইঞ্চ তো এখানে ফিফটিন ইঞ্চ বাই ফিফটিন ইঞ্চের একটা প্লেট দেওয়া আছে বলা আছে যে ওয়াটার দ্য স্টেডি স্পেস টেম্পারেচার অ্যাট ইটারেশন পয়েন্ট এসিউমিং আ গ্রিড সাইজ অফ ফাইভ ইঞ্চ ফাইভ সেন্টিমিটার বাই ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এদিকে আমাদের ফিফটিন আর এদিকে কত আছে ফিফটিন তো আমি যদি এটাকে ফাইভ বাই ফাইভের গ্রিডে ভাগ করতে চাই তাহলে আমার কি করা লাগবে আমার এদিকে তিন ইঞ্চ পরে একটা লাইন টানা লাগবে এখানে তিন ইঞ্চ পরে একটা লাইন টানা লাগবে এখানে তিন ইঞ্চ পরে একটা লাইন টানা লাগবে এখানে তিন ইঞ্চ পরে একটা লাইন টানা লাগবে ঠিক আছে তিন ইঞ্চ বললাম ফাইভ ইঞ্চ ফাইভ ইঞ্চ আর তাহলে এই যে ফাইভ ফাইভ একটা গ্রিড হয়ে গেল ফাইভ ফাইভ একটা গ্রিড হয়ে গেল ফাইভ ফাইভ একটা গ্রিড হয়ে গেল তো এই যে গ্রিডে ভাগ করলাম ভাগ করার পর আমার মাঝখানে কিছু পয়েন্ট তৈরি হলো না এই যে এখানে একটা পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্ট এবং এখানে একটা পয়েন্ট এই চারটা পয়েন্টের ভ্যালু কত তা আমাকে বের করতে বলা হবে ঠিক আছে তাহলে যখনই আমাকে কোয়েশনটা এমন করবে আমরা এজিউ করে নিব যে এই চারটা পয়েন্টের ভ্যালু আমাকে কি বের করতে বলা হবে তো আমি এগুলোর কিছু নাম দিতে চাই নামটা হলো লেটস এটা হলো আমাদের এফ ওয়ান দেন এটা হলো এফ টু এটা হলো এফ থ্রি এবং এটা হলো এফ ফোর এই যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলোকে আমরা বের করতে চাই খেয়াল করে দেখি এখানে কিন্তু কোনো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া হয়নি বাট পরীক্ষা আমাকে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে কিন্তু আমি এখান থেকে কিন্তু হিন্ট নিতে পারি যেমন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা কেমন হবে বলা আছে কি বলা আছে আমাদের এখানে স্টেডি স্টেট তো স্টেডি স্টেট হলে অবশ্যই সিস্টেমটাকে ল্যাপলাস ইকুয়েশনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে ল্যাপলাস ইকুয়েশনে কি থাকে টাইমের কোনো ডেলিভেটিভ থাকে না স্পেশিয়াল দুইটা ডেলিভেটিভ থাকে তো আমরা স্পেশিয়াল ডেলিভেটিভ অনুসারে এখানে লিখতে পারি যে আমার যে ডিসক্রাইভিং ফাংশনটা ডিসক্রাইভিং ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা হবে এরকম ডি স্কোয়ার টি ডি এক্স স্কোয়ার এক্স এর রেসপেক্টে চেঞ্জ হবে এবং ডি স্কোয়ার টি ডি ওয়াই স্কোয়ার এইটা ইকুয়ালস টু জিরো অ্যাজিম করে নিচ্ছে নর্মালি যে আমার এই দিক বরাবর কি পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস এবং এই দিক বরাবর পজিটিভ ওয়াই এক্সিস ঠিক আছে এটা আমাদের অ্যাজামশনের ভিতর আছে তো যখন
I, J, plus 1. Here plus, here J will be constant. Plus, J, plus 1. ठीक अच्छा एवं वैसे लो आर माइनस माइनस फोर टी आई तोमा जे ए टी इक्वल टू अबे जीरो तो ए जब आमी देखते हैं बच्चे हमारे कुछ चार्टा पॉइंट आते हैं ठीक अच्छा चार्टा पॉइंट आते हैं एवं ए जो पॉइंट कुछ ना इनपर वैल्यू हमारे बोले दिए थे वैल्यू गुला कतो वैल्यू गुला ला एक्शन so, if you look carefully, I have to form the equation. But if you look at this, you will have to use the equation. Because it's Laplace equation. If you look at the equation, you will have to use the equation. So, let's see what we can do. Now, I have to use A point and A. Okay? A point and A. So, what do we do? We have to use the upper point. X. We have to use the point. F3. We have to use the bottom point. X. We have to use the bottom point. F2. So, this is the point. We have to use the 4. फोर एफ वन इक्वल्स टू कत इक्वल टू अब जिरो ठीक है तेल एफ वन के लिए हमें लिखे फिलल सेम जिन एफ टू के लिए लिखब तरह ये एक सजिए रखते चाहिए ठीक है तो हमें जिनटा के यह लिखल लेट से यहाँ हलोर इक्वेशन वन सिमिलर भावे अमें जो दी एफ टू के निया काज कोरी ताले की कोट्टा बर्बो नीचे नीचे तो कॉर्ड ट्राई कोरी ठीक है सर पूरा एक्शन आस्लो नीचे होलो एफ फोर सो शेडा आस्लो बामे होलो अमादर एफ वन आस्लो डाने होलो अमादर जीरो जीरो और जे पॉइंट अन्य अमने कथा बोलते हैं शे पॉइंट चार बार आस एक उमार डे क्वेश्चन आशे। सिमिलरली हमने आरोप दिया पॉइंट नियाकाज करो भी बंग आरोप दिया क्वेश्चन था वो। लेट्स टी हमने एफ थ्री नियाकाज करते हैं। तब वो लेफ्ट फिर ऊपर क्या चे? एफ वन। नीचे क्या चे? जीरो। बामे क्या चे? एक्शन। डाने क्या चे? एफ फोर। ठीक है चे? डाने क्या चे? फोर ना एक ना किन्तु लाखा से जाने मात करने जो पॉइंट है शेटा की आज़बे चार बार आज़बे सो फोर एफ थ्री ए बार इक्वल्स टू आज़बे जीरो ए टक इक्वल शादी लाखा जाक ओके सो ये टा हो गया हमारे तीन नंबर इक्वेशन एवं लास्ट टाइटेड इक्वेशन हमारे तौर कर चार टाइम नोन की तो है टाइटेड इक्वेशन लग गए ओके तो लास्ट टाइम हमें लिखे पहले हम शादी लिखी ओके सो फाइनली हमारे चार टाइप क्वेश्चन के दिलाका सेश एक बार क्या करूँ बो एक बार ये टाइप के जस्ट एक टाइप मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखे बोलूँ एंड वेट डन तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में इखाने लिखे बोलते जाची ताहोले हमारे जो नए टू कन्वेनिएंट ठीक अच्छा तो प्रथम में हमारे जो रोटा थक रहे हैं शेड होगे f1 है रो तो फर्स्ट इक्वेशन है देखिए f1 है रागे कोता चाहे माइनस फोर सेकंड इक्वेशन है f1 है रागे आचे कोतो ए जो वन सो वन बस चला थर्ड इक्वेशन है f1 है रागे आचे वन बस की फलान एवं फोर्थ इक्वेशन है f1 है रागे आचे जीरो सो एक नेक्� ए जगह है, तो एफ टू रागे किच नहीं, तो जीरो। फोर्थ इक्वेशन है एफ टू रागा अच्छा एक टा वन, ठीक है ना? फोर्थ इक्वेशन है एफ टू रागा अच्छा एक टा वन। अच्छा, एक बार थर्ड इक्वेशन आशी, शेखने अब अब एफ थ्री ताशी, तो फर्स्ट इक्वेशन है एफ थ्री रागा अच्छा वन, सेकंड इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन है फोर वन, थर्ड इक्वेशन है एफ फोर होलो वन, फोर्थ इक्वेशन है एफ फोर होलो माइनस फोर, ठीक है ना? तो ये रोको में एक टा टू एफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे कहना आशे। अच्छा, वेरिएबल को ला ऑलरेडी हमारे नो, हमने चार टा पॉइंटेड मान बेक करते चाहिए, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, एवं डां माइनस दूसरो, माइनस एक्शो, माइनस एक्शो, दें 
জিরো ঠিক আছে সো এটা হলো আমাদের কনস্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্সটা এবং এই ফরম্যাট পর্যন্ত যদি আমরা আনতে পারি তাহলে আমাদের অ্যান্সার শেষ ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার শেষ ম্যাট্রিক্স কম করার সময় আমরা ইকুয়েশন বাই ইকুয়েশনও যেতে পারতাম সেক্ষেত্রে হয়তো আরেকটু ইজিয়ার হতো লাইক মাইনাস ফোর জিরো তারপরে ওয়ান জিরো এভাবে করে গুছিয়ে নিতে পারতাম ঠিক আছে সেভাবে বস হলো কমপ্লিটলি ফেয়ার কোনো সমস্যা নেই এবার জাস্ট আমাদের এই কোয়েশনটাকে সলভ করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা দান এটাই হবে আমাদের অ্যান্সারটা ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের এক নম্বর কোয়েশন যেখানে আমরা কি করলাম আমরা ডিরেক্টলি বাউন্ডারি প্রবলেমের প্রবলেম সলিউশনগুলো কীভাবে করা লাগে সেটা একটু দেখা ট্রাই করলাম ঠিক আছে যদি কোনো কারণে আমাদের এখানে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকতো যদি কোনো কারণে আমার এখানে একটা কি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকতো তাহলে সেটার সাথে জাস্ট ডেল্টা এক্স স্কোয়ারটা মাল্টিপ্লাই হতো যদি গ্রিডটা স্কোয়ার হয় ঠিক আছে আমাদের গ্রিডটা সবসময় কী থাকবে মোটামুটি স্কোয়ারে থাকবে তো নেক্সট প্রবলেমে আমরা এমন একটা প্রবলেম দেখা ট্রাই করবো যেটার ভিতরে ডান জিরো থাকবে না অর্থাৎ সেটা ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনকে ফলো করবে না তখন কীভাবে ডিল করা লাগে সেটা আমরা একটু দেখা ট্রাই করবো তো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো